Енді энергияның сақталуына келетін болсақ, демек, дененің толық энергиясы өзгермеу керек деген сөз. Яғни, е толық, тен болу керек, е потенциал, плюс е кинетикалық, және ол константа болу керек. Сақталу керек, яғни. Ол қандай жағдайларда сақталады? Біз ол үшін динамикаға қайтадан жүгінуіміз керек болады. Динамикадағы бүкіл күштерді қарастырған едік. Ол күштерді ішкі және сыртқы деп екі топқа бөліміз керек болады. Егер денеге, кез келген денеге, не болмаса кез келген жүйеге сыртқы күштер әсер ететін болса, дене өзінің толық энергиясын сақтамайды, міндетті түрде өзгертеді. Өйткені сыртқы күштер белгілі бір жұмыс жасайды. Ал егер денеге тек қана ішкі күштер әсер ететін болса, онда дене толық энергиясын сақтайды. Яғни сонда сақталу ә, яғни сонда энергияны сақтау заңы деген ол денеге тек қана ішкі күштердің әсер етуі салдарынан дененің толық энергиясын сақталуы деген сөз. Сәйкесінше, ол қандай жағдайларда сақталады, бір-екі мысал қарастыратын болса. Мысалға бір кез келген дене белгілі бір биіктіктен төмен қарай құлады. Жер одан да төмен болатын болса, мына нүктені біз номерлесек, бір десек, және екіншісі екінші нүкте болса. Бірінші нүктедегі толық энергиямыз е толық тен, е потенциал 1 плюс е кинетикалық 1 дейміз. Ол жерде дененің жылдамдығы в бірдік, есеріміз қиындатайық, және екінші нүктеге келгенде жылдамдығы в екі болса. Дененің екінші нүктеге келген кездегі жылдамдығы е толық, яғни бізде ә, ішкі күштер ғана әсер етіп жатыр. Дененің екінші нүктедегі толық энергиясына келетін болсақ, е толық тең болады, е потенциал 2 плюс е кинетикалық 2 болады. Енді сіздермен бірге ішкі және сыртқы күштерді дұрыстап қарастыратын уақыт келді. Ішкі күштерге біз екі ғана күшті жатқызамыз мектеп физикасында, ал қалған күштердің барлығы сыртқы күштер болып есептеледі. Ол ішкі күштерге жазатын қандай күштер? Бірінші жерге тартылыс күші, яғни ауырлық күші, не болмаса басқаша атаумен тағы бір атауы гравитациялық күш F тең MG. Яғни ауырлық күші ол ішкі, ішкі күшке жатады және толық энергияны өзгертпейді. Және екінші ішкі күшке жататын күшіміз ол F тең минус KX, яғни сертінділік күші. Осы екі күш әсер ететін болса, жүйеге, онда жүйенің толық энергиясы өзгермейді, а қалған кез келгенің күш әсер ететін болса, дененің толық энергиясы өзгереді деп қарастыруға болады.